hay otro que no es muy común escucharlo, eh, pero existe. Y es uno que se llama B2B2C. B2B2C. Parece de canción. Business to business to consumer. Y a lo mejor aquí me vas a decir, a ver, a ver, a ver, güey. Pues es el, es el mismo pedo, ¿no? O sea, es lo mismo. Yo le estoy vendiendo a otro, eh, a otro cliente y, y ya está, ¿no? No, déjame decirte que no es lo mismo. Si, si tu idea es, por ejemplo, venderle, o sea, vender a través de un distribuidor. Normalmente en el B2B2C eh, está tu producto eventualmente va a llegar a un consumidor final. Tú le estás vendiendo a un intermediario y este también tiene otras implicaciones. ¿okay? Aquí tienes que definir, por ejemplo, aquí normalmente es o mayoreo o medio mayoreo. Puedes tener distribuidores pequeñitos, pequeñitos entre comillas, eh, no sé, eh, modelitos donde a lo mejor alguien me compre 10 mil pesos al mes y le doy un precio preferencial del 30% de descuento algo así y, y, pero yo sabiendo que esta persona va a ir a vender <coughs> ese producto más adelante ahora ¿por qué tiene tiene distintas implicaciones? porque de entrada eh, yo me quiero asegurar que el producto sí llegue al cliente final porque si el producto no llega al cliente final no es lo suficientemente bueno para llegar al cliente final entonces al güey al que yo le estoy vendiendo que es un intermediario, no le, va, no le va a hacer negocio, por lo tanto me va a dejar de comprar a mí. Entonces yo tengo que pensar, sí, cómo le voy a vender a ese intermediario, pero también cómo ese intermediario le va a vender el, el producto más adelante al cliente final. Y aquí todo por un ejemplo bien sencillo, Apple. ¿no? Eh, o sea, Apple vende directamente al cliente final utilizando sus... sus eh, su tienda en línea y también tiene tiendas propias, pero también distribuye eh, a través de eh, distribuye a través de, de tiendas departamentales, eh, de distribuidores eh, autorizados, estos como premium resellers, eh, por ejemplo aquí en México la gran, la, la gran mayoría y la verdad es que no sé si todas son distribuidores, o sea no sé si, si, si Apple tenga una tienda de, de ellos, la neta, eh, no creo eh, entonces pero aún así ellos tienen que contribuir o sea la marca tiene que contribuir eh, tanto en publicidad estrategias eh, obviamente la calidad del producto pero también normalmente eh, contribuyen por ejemplo con soporte o con servicio al cliente post venta ¿no? oye me falló oye no me gustó <coughs> Pues normalmente lo primero que haces es que agarras el producto y, y te metes a la página de la marca, ¿no? Y, y te quejas con la marca. Y entonces, como, vende, como, como, como marca, tienes que tener todo este, este tema contemplado. Eh, la, la gran ventaja de, de vender de esta manera es que, pues, desplazas mercancía, mucha, eh, o en, en volumen, eh, y... Y te puedes capitalizar de esta forma. Eh, pero obviamente, pues el margen es, es menor porque, volvemos a lo mismo, el, el que lo va a vender al cliente final, pues también está buscando un margen. Y tu cliente final eh, también, pues no, no va a pagar lo que quiera. ¿va? O sea, eh, bueno, a menos de que seas Apple. Pero regularmente no, no sucede así. O sea, el cliente final también está buscando un buen precio. Entonces... Eh, en, en, est, en estos precisamente en estos modelos tienes, eh, tienes que contemplar estas, estas implicaciones ¿cómo le hago para venderle a, a, este, a este negocio? o sea, ¿cómo, cómo capto posibles distribuidores? y, y eso también es, es un tema estratégico y es un tanto tradicional eh, pero aquí sí puede servir un poquito, sobre todo si estamos hablando de, de medio mayoreos, o sea, a distribuidores pequeños, sí puede servir un poquito eh, también las redes sociales. Y, pero, por ejemplo, si quieres, si quieres venderle a una cadena grande, pues no, o sea, ahí sí vas a tener que ir a tocar puertas y a presentar tu producto y a, y a darte en mil vueltas. Eh, pero bueno, aseguras contratos, 
etcétera, etcétera. Eh, ahora, y tienes que considerar qué va a pasar cuando el producto llega a las manos del cliente. ¿Quién tiene la pelotita? ¿Quién es responsable si el cliente no le gustó? Eh, le, eh, o sea, algo no le funcionó. ¿Va a ser tu intermediario o vas a ser tú? Eh, y todo esto lo tienes que contemplar a la hora de, de crear tu modelo de ventas. Aquí nada más estamos repasando, ¿eh? No creas que, ah, a huevo, volvemos a lo mismo. Thank you.